ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എജിസോൺ ക്രിയേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ എം എസ് എം ഇ ഡി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിനെ കുറിച്ചും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസിനെ കുറിച്ചുമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എം എസ് എം ഇ ഡി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് എം എസ് എം ഇ ഡി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് ഈ എം എസ് എം ഇ ഡിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ഉന്നമനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നിയമം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയത് ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള മറ്റു കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രാജ്യത്തെ റൂറൽ മേഖലയും നഗര മേഖലയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മറ്റൊന്ന് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുമാണ് എം എസ് എം ഇ എന്ന നിയമം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് എം എസ് എം ഇ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായും എം എസ് എം ഇ യൂണിറ്റുകളെ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളൊന്നും രണ്ടാമത്തത് സർവീസ് യൂണിറ്റുകളൊന്നും പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം പ്രധാനമായും മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും മൈക്രോ എൻ്റർ മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകളാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഏതൊരു യൂണിറ്റും മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു യൂണിറ്റും ഈ ഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ അതുപോലെ മറ്റുള്ള കെമിക്കൽസ് നിർമ്മിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ അതുപോലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ യൂണിറ്റുകൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റുകളും മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഗണത്തിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഗണത്തിലുള്ള യൂണിറ്റുകളെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മിഷനറിയിലാണ് അതായത് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മിഷനറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്ലാൻറ്റും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മെഷീനറീസും ഉൾപ്പെടും അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഫിക്സഡ് അസറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ട പരമാവധി എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് വരെയാണ് അത് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയാണ് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ പരമാവധി അഞ്ച് കോടി വരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഏതൊരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റിനെയും സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയിൽ അഞ്ച് കോടി രൂപ മുതൽ പരമാവധി പത്ത് കോടി രൂപ വരാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം പത്ത് കോടിയിൽ എമൗണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതൊരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റിനെയും നമ്മൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ കാര്യത്തെ ഞാനും സമർപ്പിക്കുകയാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് 
മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയതിന് പ്ലാൻ്റ് ആൻഡ് മിഷനറിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന എമൗണ്ട് പരമാവധി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് വരെയാണ് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസിലും പ്ലാൻ്റ് ആൻഡ് മിഷനറിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പരമാവധി അഞ്ച് കോടി വരെയാണ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ആകുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് കോടിക്ക് മുകളിൽ പരമാവധി പത്ത് കോടി വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സർവീസസ് എൻ്റർപ്രൈസസിലേക്ക് വരാം സർവീസസ് എൻ്റർപ്രൈസസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് തന്നെയാണ് മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസും സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസും മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസുമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത് എക്വിപ്മെൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെലികോം സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നതും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ നമ്മൾ എക്വിപ്മെൻസിൽ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പാടുള്ളൂ ബാങ്കിങ് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കറിയാം കിയോസ്ക് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എ ടി എം മെഷീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് അവിടുത്തെ എക്വിപ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എക്വിപ്മെൻസിൽ മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ് വിഭാഗത്തിൽ പരമാവധി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസ് വരുന്ന സമയത്ത് എക്വിപ്മെൻസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ട ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ പരമാവധി രണ്ട് കോടി രൂപ വരെയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമായ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എക്വിപ്മെൻസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കോടി മുതൽ പരമാവധി അഞ്ച് കോടി രൂപ വരെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് അഞ്ച് കോടിയിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള എൻ്റർപ്രൈസസിനെ നമ്മൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ സർവീസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് സർവീസസ് എൻ്റർപ്രൈസസിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് മൈക്രോ എന്നും രണ്ടാമത്തേത് സ്മോൾ എന്നും മൂന്നാമത്തേത് മീഡിയം എന്നുമാണ് മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പരമാവധി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ പരമാവധി രണ്ട് കോടി വരെയാണ് മൂന്നാമത്തത് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കോടി മുതൽ പരമാവധി അഞ്ച് കോടി വരെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി എന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിലേക്കും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും പുതിയ കൊമേഴ്സ് അനുബന്ധ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ